ഇന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ച് കരസേനാ ദിനം മരണത്തെ പോലും നേരിടുന്ന ധീരന്മാർ അവരാണ് യഥാർത്ഥ വീരന്മാർ ഇന്ന് രാജ്യം എഴുപത്തിരണ്ടാം കരസേനാ ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരു രാജ്യമില്ല ഏറെ വൈവിധ്യങ്ങളും അതിശയകരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമെല്ല നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സൈനികരെ ആദരിക്കാനായി എല്ലാ വർഷവും ആർമി കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് കരസേനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച വീര സൈനികർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കുന്ന ദിനം കൂടിയാണിത് സൈനികരുടെ പോരാട്ട വീരത്തെയും ത്യാഗത്തെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനം പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ദിനത്തിനുള്ളത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും സന്തോഷത്തിനായി അവർ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ മറ്റൊന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരാണ് സൈനികർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയതോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മേധാവിയായി ജനറൽ കരിയപ്പ അധികാരമേറ്റു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ദേശീയ കരസേനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ അധികാരം തിരിച്ചു പിടിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നിമിഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച സൈനികരെ കരസേനാ ദിനത്തിൽ ആദരിച്ചു പോന്നു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കരസേനയാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേന അതിർത്തി കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സമാധാന പരിപാലനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും കരസേനയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് സൈനിക പരേഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ ആർമി കമാൻഡ് ആസ്ഥാനത്ത് കരസേനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഏരിയൽ സ്റ്റണ്ടുകളും ബൈക്ക് പിരമിഡുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കും ഡൽഹിയിലെ കരിയപ്പ പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് പ്രധാന പരേഡ് നടക്കുന്നത് ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡുകളും സേനാ മെഡലുകളും വിതരണം ചെയ്യും ഇന്ത്യ ഗേറ്റിലെ അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയെ സൈനികർക്ക് രാജ്യം ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു സ്വയം സേവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സേവനം എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ മുദ്രാവാക്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സൈനികരാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ സൈനികരാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർ അതിൽ തന്നെ അർദ്ധ സൈനിക സൈനികരെ പോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ബി എസ് എഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അർദ്ധ സൈനികരും തീവ്രവാദ പ്രദേശങ്ങളിലും കലാപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇവരാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് അതിർത്തി കാക്കുന്നതും ഭാരിച്ചതുമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറിയ സേവനങ്ങളും ഇവരുടേത് തന്നെ സൈനികരും അർദ്ധ സൈനികരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി സ്വഭാവം സൈനിക ശക്തി സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം യൂണിഫോം തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് നിരവധി അർദ്ധ സൈനിക ജവാന്മാരാണ് കാശ്മീരിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൈനികർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പലതും ലഭിക്കാത്തവരാണ് ഈ അർദ്ധ സൈനികർ സൈന്യത്തെ പോലെ സൈനികർക്കൊപ്പം പണിയെടുക്കുന്ന അർദ്ധ സൈനികരെ കൂടി ഈ കരസേനാ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം അർപ്പിതമായ ഏത് കർത്തവ്യവും കരസേന കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏതു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ച് രാജ്യത്തിനായി പോരാടുന്നവരാണ് സൈനികർ സ്വന്തം കുടുംബവും ജീവനും മറന്ന് രാഷ്ട്രത്തിനായി അവർ ഓരോ നിമിഷവും സേവനമർപ്പിക്കുകയാണ് നാം ഉറങ്ങുമ്പോഴും രാജ്യത്തിനായി ഉറങ്ങാതെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ സൈനികർക്കുമുള്ള ആദരവാണ് കരസേനാ ദിനം രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന്റെയും പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെയും ദീപ്തമായ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഇന്ന് കരസേനാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ് 